നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എൽ സി ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി ഒൻപതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഇൻ ദ പിക്ചർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി ക്വാട്ടർലാറ്റൽ എ ബി സി ഡി ഇൻ്റർസെക്റ്റഡ് പി ക്യു ആർ എസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് എ സൈക്ലിക് ക്വാട്ടർലാറ്റൽ എ ബി സി ഡി ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാട്ടർലാറ്റലാണ് ആ ആംഗിൾസിൻ്റെ ബൈസെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്വാട്ടർലാറ്റൽ സൈക്ലിക് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സൈക്ലിക് ക്വാട്ടർലാറ്റൽ എന്താണ് എന്നറിയണം ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാട്ടർലാറ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി വന്നാൽ മതി അതായത് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ എസും ആംഗിൾ ക്യൂവും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് മറ്റേ രണ്ടും കൂട്ടിയാലും വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ പിയും ആറും വൺ എയ്റ്റി ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആംഗിൾ എസും ആംഗിൾ ക്യൂവും വൺ എയ്റ്റി ആണ് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് പ്രൂഫിലേക്ക് കിടക്കാം ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആംഗിൾ എ എന്നതിനെ ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി സ്മോൾ ബി ആംഗിൾ സി എന്നത് സ്മോൾ സി ആംഗിൾ ഡി എന്നത് സ്മോൾ ഡി ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ അപ്പോൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഈ ലൈൻ ആംഗിളിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു അപ്പോൾ ഒരേ ആംഗിളിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് അപ്പോൾ പകുതി ആംഗിളാണ് എ ബൈ ടു അതുപോലെ ഡി എന്ന ആംഗിളിനെ മൊത്തത്തിൽ ഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഡി ബൈ ടു ഇതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബിയുടെ പകുതി ബി ബൈ ടു സിയുടെ പകുതി സി ബൈ ടു ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ എസ് ഡി എ എസ് ഡിയിലെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കാണാൻ സം ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് എ ബൈ ടു പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു എന്നത് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അത് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സി ബൈ ടു പ്ലസ് ബി ബൈ ടു കുറച്ചാൽ മതി ഇനി നോക്കുക അകത്തേക്ക് ഈ ആംഗിൾ എന്താണോ ആ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് കാരണം വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി അവ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടിയാൽ ഇത് സൈക്ലിക് വാർഡിലാട്ടിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രൂഫിലോട്ട് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രൂഫിലും എഴുതാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ എസ് ഡി എ എസ് ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ആംഗിൾ എ എസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എ ബൈ ടു പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു അതിനെ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ വൺ എയ്റ്റി ആണ് മൊത്തമുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എ ബൈ ടു പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്തു അതുപോലെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി ക്യു സി ആംഗിൾ സി ക്യു ബി ആംഗിൾ സി ക്യു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു പ്ലസ് ബി ബൈ ടു അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി ബൈ ടു പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എന്നോ ബി ബൈ ടു പ്ലസ് സി ബൈ ടു എന്നോ എഴുതാം ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നു കാരണം പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന ക്വാട്ടർലാറ്റലിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആംഗിൾ എസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എ ബൈ ടു പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ക്യു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു പ്ലസ് ബി ബൈ ടു വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ഇവിടെ രണ്ടും ഈക്വൽ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആംഗിൾ എസ് പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എ ബൈ ടു പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ബി ബൈ ടു പ്ലസ് സി ബൈ ടു വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റിയും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്താക്കി മൈനസ് ഓഫ് എ ബൈ ടു പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് ബി ബൈ ടു പ്ലസ് സി ബൈ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എ ബി സി ഡി
അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി കുറച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റി ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ആംഗിൾ എസ് പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ആംഗിൾ എസും ആംഗിൾ ക്യൂവും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്ലിക് വാർഡിലാട്ടിൽ അപ്പോൾ പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് എ സൈക്ലിക് വാർഡിലാട്ടിൽ നോക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ദാറ്റ് ഈസ് പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് എ സൈക്ലിക് വാർഡിലാട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി നാലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇത് ഒരു ചെറിയ പ്രൂഫാണ് വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും ഇൻ ദ പിക്ചർ ഒ ഈസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ബി സി ആർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഒ സെൻ്റർ ആയ സർക്കിളിലെ മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളാണ് എയും ബിയും സിയും അത് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒ എ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഒ എ സി ആംഗിൾ ഒ എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി എ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അതായത് ഈ ആംഗിളും ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നയൻറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ഫിഗർ നോക്കുക ഒ എ സി എ ബി സി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഒ എ സി എന്ന ആംഗിളിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്നെടുക്കുന്നു എ ബി സി എന്ന ആംഗിളിനെ വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒ സി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂഫ് എഴുതേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് പറയാം വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ആംഗിൾ ഒ എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒ എ സി പ്ലസ് എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒ സി ഒ സി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായി ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായി അപ്പോൾ ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഒ എ സിയും ഒ സി എയും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിനെയും എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ വൈ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിളാണ് സെൻട്രലിലുള്ള ആംഗിൾ ടു വൈ അതിൻ്റെ കാരണം ആംഗിളിൻ്റെ റിമെയിനിങ് ആർക്ക് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെൻട്രലിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് റിമെയിനിങ് ആർക്കിലെ ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രൂഫിലോട്ട് നോക്കാം ജോയിൻ ഒ സി ഇൻ ട്രാങ്കിൾ എ ഒ സി ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി ഇൻ ട്രാങ്കിൾ എ ഒ സി ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി അത് റേഡിയസ് ആണ് റീസൺ ട്രാങ്കിൾ എ ഒ സി ഈസ് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ ദയർ ഫോർ ആംഗിൾ ഒ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ സി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു രണ്ട് ആംഗിൾസിനെയും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ബി വൈ ആണ് ദൻ ആംഗിൾ എ ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ആംഗിൾ ബി വൈ ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ എ ഒ സി ടു വൈ ഇൻ ട്രാങ്കിൾ എ ഒ സി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ അതായത് എ ഒ സി എന്ന ട്രാങ്കിളിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എ ഒ സി എന്ന ട്രാങ്കിളിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അതായത് രണ്ട് എക്സും കൂടെ കൂട്ടി ടു എക്സ് ഇത് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ടു കോമൺ എടുത്താൽ ടു ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി സോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും എന്താണ് ഈ എക്സും വൈയും ഈ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തത് ഒ എ സി എന്ന ആംഗിളിനെയാണ് അതായത് ഈ ആംഗിളാണ് എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ വൈ എന്നെടുത്തത് ആംഗിൾ എ ബി സി അപ്പോൾ ഇത് അതേ സ്ഥാനത്ത് എഴുതിയാൽ ആംഗിൾ ഒ എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ട്രിക്നോമെട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ട്രാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും എ ബി എന്ന നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് സി ഡിയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആ
ഈ റേഷ്യോയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻ ട്രാങ്കിൾ എ ഡി സി ആംഗിൾസ് ആർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദർ ഫോർ സൈഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന നീളം നമുക്ക് നോക്കാം തേർട്ടി ഡി ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ബിയുടെ മുഴുവൻ നീളം എട്ട് അതിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നു എ തൊട്ട് ഡി വരെ എക്സും ഡി തൊട്ട് ബി വരെ എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സും അപ്പോൾ എ ഡി എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സി ഡി സി ഡിയുടെ നീളം റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് അതിനെ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ അവിടെയും സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ സി ഡി ബി ആംഗിൾസ് ആർ സി ഡി ബി എന്നോ ബി ഡി സി എന്നോ പറയാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ആംഗിൾസ് ആർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദർ ഫോർ സൈഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവിടുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഡി ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വന്നാൽ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ടു എന്ന് കിട്ടും എക്സ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതായത് സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എച്ച് എന്നാണ് എടുത്തത് അത് ടു റൂട്ട് ത്രീ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടി ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം ഏരിയ കാണണം ബേസ് ഇൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്നത് എയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ടുവും എയ്റ്റും കട്ട് ചെയ്ത് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ എസ് എൽ സി പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി എസ് എൽ സി ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ലൊരു വിജയം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇതുവരെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു